क्या बहादुर मुरगी रस मुर्गी टेके कबे? ठाकुर पो। इधर खूब। अमी ऐसा नहीं भाई। तुम्हारा और ढंग जिन्हों भाग पाए। आदिम रिपोर्ट के स्टर पो। शहरे दांगार परिवेश ठंडा होते ना होते बोमकेश हठात एक कठिन रोगे आक्रांत हो पड़े दो मास शी दूमास जमे मानुषे टानाटानी पर ताते बाचिए तुले रोगी सेवा करते करते सत्यवती और अमी दूजने कहिल हो पड़े तई डा परामर्शे एप्रिल गोड़ार दिखे खोका के पाटन तर मामार बाड़ी पाठिए उत्तरबंगे डुअर्से हावा बदल बेड़ाते जगहटार नाम सामसिंग एखे एस फल हो मंत्रे मत सत्यवती तो चांगा हो उठे बोमकेश द्रुत आगे मत हो उठे तर खिदे असम्भव बेड़े गे सर्वक्षण खाई खाई कर सत्य दूजने को मते सामले चले कैम बोध कर प्रथम डाक्त अश्विनी घटक संगे रोगी आई आगे भागे एक डाक्त संगे परिचय रखा अत्यंत जरूरी एवं जाना गल डाक्तू बोमकेशर खूब ही गुणग्राह एक कदिने को परिवर्तन बुझल <laughs> द्वित तो अध्यापक आदिनाथ सोम दुटो बाड़ी पशापी एकदि के अध्यापक थकें पास गेस्ट हाउस हिसेबे भाड़ा देवा 
সেই বাংলো বাড়িতেই আমরা উঠেছি বমকেশ বাবু হাঁটতে হ্যাঁ সকালের দিকে একটু তাজা বাতাস বুক ভরে নেওয়া আপনার প্রেসারটা একটু চেক করেন এই যে ডাক্তার বাবু কোনো কথা শুনছে না কিন্তু খালি চা খাবো সিগারেট খাবো আমি জানি না আমি আর পাচ্ছি না আপনার চা চলবে তো হ্যাঁ ওই একটি নেশা কিছুতেই ছাড়তে পারছি না বুঝলেন দিনে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ কাপ হয়ে যায় আর কি ও খেতে পারে দিনে এক কাপ হ্যাঁ এক দু কাপ খেলে কোনো ক্ষতি নেই বাহ বেশ দাও এক কাপ ও বাই দা বাই আজকে ওখানে যাচ্ছেন তো কোথায় মহিধর বাবুর বাড়িতে আজ বিকেল ওখানে একটা হুল্লোড় আছে না বিশেষ করে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি বলেছি ওনার শরীরের কথা তবে উনি আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করেছেন মানে কিছুক্ষণের জন্য গেলেই হবে আর কি আর গেলে যে খেতেই হবে তার তো কোনো মানে নেই না ভাজা ভুজি না খেলেই হলো দু একটা মিষ্টি খেলে কিছু হবে না ডাক্তারবাবু চিন্তাবাদ বোঝো বলেন তো আমি বিকেলে গাড়ি করে এসে নিয়ে যাব না আমি গাড়ি করে ওনাদের পৌঁছে দেব কিন্তু আদিনাথ বাবুর সঙ্গে যাওয়া হয়নি বোমকেশ তাড়াতাড়ি যাবার জন্য বড্ড বায়না করছিল এবং মহিধরবাবু তার গাড়িটা পাঠিয়ে দেয় সখী ভাব না কাহারে বলে সখী যাত না কাহারে বলে তোমরা যে বল দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা সখী ভালোবাসা কারে ক সে কি কি বলি যাত না মহিধরবাবু বিপত্নিক তার একমাত্র মেয়ে রজনী মিষ্টি মিশুকে মেয়ে গানের গলাও বেশ ভালো কে বলি দুঃখের লোকে নকুলের সরকার স্থানীয় ব্যবসায়ী ছবি তোলার শখ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উমানাথ ঘোষ সর্বদা কালো চশমা পরে থাকেন তার নাকি একটা চোখ অকেজ ভদ্রলোক খুবই রাস ভারী সুনীল আকাশ শ্যামল কানন বিষদ যোছনা কুসুম কমল সকলে আমার মতো তারা কে বলি হাসি প্রফেসর আদিনাথ সোম এবং তার স্ত্রী মালতি দেবী একটু দেরি করে পৌঁছন মালতী দেবীর সাজ থেকে মনে হতে বাধ্য যে তিনি যে সুন্দরী নন তা তিনি মানতে নারাজ স্থানীয় ডিএসপি পুরন্দর পাণ্ডে বিহারি কিন্তু বাংলায় সচ্ছল আমার ধারণা তিনি আমার বই পড়েন কারণ বোমকেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন এবং বোমকেশকে কাছে পেয়ে খুবই উত্তেজিত আর এক ভদ্রলোকও একটু দেরি করে পৌঁছন তাই পরে পরিচয় হয় নাম
একটা জটিল রহস্য দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারলাম না কি জানেন তো থ্যাংক ইউ আমাদের এখানে রহস্য জিনিসটার খুবই অভাব স্রেফ সাধারণ চুরি আর ডাকাতি সাধারণ কখনো চোর ডাকাত হয় না পান্ডে সাহেব বঙ্কেশ বাবু ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে খুব আগ্রহী বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে কেনা চায় আরো আগে আসতাম এমন কাজে চাপ না আসতে পারিনি সামনে বড় দিন আসছে নতুন বসে পলি আবার সবাই টাকা ও অমরেশ অমরেশ রাহা বোমকেশ বক্সি আপনি কি স্থানীয় কোনো ব্যাংকে ম্যানেজার তো খুব বেশি দিন হলো আসেনি কিছুদিন হলো এসেছি জটিল রহস্য কিনা যায় না তবে কাল রাতে আমার বাড়িতে আরে চুরি হয়ে গেছে সে কি চুরি হয়ে গেছে জানাননি তো কি চুরি গেছে আই এইটাই হলো জটিল রহস্য হ্যাঁ আসলে জানলার কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে বাবা উঠে পড়েছিলেন কিন্তু চোর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পালিয়ে যায় আমি বুঝতে পারছি না যে এত কিছু ঘটে গেল আর আপনি জানালেন না আচ্ছা কি মুশকিল কিছু খোয়া গেলে তো জানাবো ও কিছু খোয়া যায়নি তাহলে না দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি ছাড়ার কিচ্ছু না কোন ছবি ওই আমাদের একটা গ্রুপ ফটো পিকনিকে তোলা হয়েছিল না বাবা ওই নকুলেশ বাবু তুলেছিলেন মানে ঘরে দামি আর কিছু ছিল না ওই ধরুন রূপোর ফুলদানি ছিল ডাইনিং টেবিলের ওপর বাসন কোসন থাকে বেডরুমের সিন্দুকটা ছিল বাবা চোষে সব কিছু না নিয়ে শুধু ছবি নিয়ে পালিয়ে গেল এবার বলুন এটা জটিল রহস্য কি না দেখুন আপনাদের হয়তো জটিল মনে হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় কোনো স্থানীয় আদিবাসী জানলা ভেঙে ঢুকেছিল ঠিক সেই সময় মহিদার বাবু উঠে আসাতে ছবিটা নিয়ে পালায় নকুলেশ বাবু আগে আপনি কি ছবিগুলো তুলেছিলেন হ্যাঁ ইয়ে মানে ছবিটা খুব ভালো হয়েছিল জানেন তিন কপি বিক্রি করেছিলাম তার মধ্যে একটা মহিদার বাবু কিনেছিলেন আমিও একটা কপি কিনেছিলাম আপনার ছবিটা আছে তো কি জানি অ্যালবামে তো রেখেছিলাম তারপর আর জানি না আর তিন নম্বর ছবিটা কে কিনেছিলেন তৃতীয়টা প্রফেসর সোম আপনার ছবির কি অবস্থা হ্যাঁ না মানে ঠিক মনে নেই সে না হয় আপনি আরেকটা কপি নিয়ে নেবেন নকুলেশ আমারও তো একটা লাগবে আমিও তো এই গ্রুপে ছিলাম কিন্তু ওটা তো আর পাবেন না নেগেটিভ খুঁজে পাচ্ছি না মানে আমার স্টুডিওতেই ছিল দিন চারেকের জন্য আমি কলকাতা গিয়েছিলাম ফিরে এসে দিচ্ছি সেটা নেই परशुदिन देखे तो তুমি একবার দেখে একে ফেললে মন থেকে হ্যাঁ স্যার আমি পারি আপনি যদি বলেন তাহলে আপনারটাও আচ্ছা হুম ঠিক আছে আমার একটা ছবি এঁকে দিও তো ভালো হলে পরে একশো টাকা বকশিস দেব ঠিক আছে স্যার দেখা যাবে যাই বলো একটা গুণি লোক পেটের দায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে গুণি তো বুঝলাম কিন্তু পেটের দায় সেটা বুঝলে কি করে ঠিক আছে জামা কাপড় ভাব ভাব আন্দাজ করা শক্ত ওখানে তো খাবার ছিল ফালগুনি কিন্তু একবারও খাবারের দিকে তাকায়নি বড় মন নজর ছিল মদের দিকে আমার পাশে যাওয়ার সময় আমি কিন্তু মদের গন্ধ পেয়েছি দিশি মদ এই তোমাদের ওই মাতালের গল্প ছাড়ো তো বরং চুরির গল্প বলো আচ্ছা একটা লোক খামোকা গ্রুপ ফটো চুরি করতে যাবে কেন গো 
কেউ যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে চুরিটা করে থাকে তাহলে সেই উদ্দেশ্যটা ঠিক কি উদ্দেশ্য কি একটা অজিত আমাদের এই বিচিত্র মানব জগতে কে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলা মুশকিল সেদিন এক মার্কিন পত্রিকায় পড়ছিলাম ওদের এক চিড়িয়াখানায় নাকি এক বাঁদর দম্পতি আছে পুরুষ বাঁদরটি এমনই অসভ্যর হিংসুটে যে অন্য কোনো পুরুষ দর্শক সেই খাঁচার আশেপাশে এলে নাকি বউকে টেনে কোথাও লুকিয়ে রাখে আমি রজনীর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে তুমি তাতে বিচলিত হবে না বলছো আশ্চর্য চুরির সম্পর্ক কি যত সব এই মুড়িটা খুব একটা এই মোটিভটা খুব একটা জোরালো বলে মনে হচ্ছে না বুঝলে ও অন্য কোনো মোটিভ থাকতে পারে না হ্যাঁ থাকতেই পারে ধরো ফাল্গুনি পাল না দেখে ওই ছবি আঁকার দাবিটা হয়তো মিথ্যে একটা ফটো থাকলে সেটা দেখে আঁকলে অনেক সুবিধা হয় সেই জন্য ফটোটা ঝেড়েছে রোজগারটা বাড়বে বাজে লজিক ফটোগ্রাফার নকুল এসে হতে পারে কেন ওর ছবি আরও বিক্রি হবে সেই আশায় ব্যবসাদারদের পক্ষে সবই সম্ভব সত্য শুনেছি আমেরিকায় নাকি ফসলের দাম বাড়ানোর জন্য বাড়তি ফসল ওরা পুড়িয়ে দেয় আচ্ছা আর কেউ হয়তো এই ছবি দলের মধ্যে এমন একজন কেউ আছে যে তার নিজের অস্তিত্বটা মুছে ফেলতে চায় রাগি আসাম বলছো আসুন আদিনাথ বাবু না মানে এমনি একটু দেখে গেলাম সব ঠিক আছে তো একদম পার্টি কেমন লাগলো ভালো সবাই তো বেশ ভদ্রলোক বাইরে থেকে সবাইকে তাই মনে হয় তা কেন রজনী তো খুব মিষ্টি মেয়ে আর খুব বুদ্ধিমতী আচ্ছা মহিধর বাবুর বিয়ে দিচ্ছেন না কেন মানে ওদের তো পয়সার অভাব নেই বিধবা বিধবা হ্যাঁ বিধবা বিশ্বাস করছেন না আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করুন ও সব বলে দেবে কতখানি নির্লজ্জ আর বেহায়া হলে একটা হিন্দু ঘরের বিধবা হয়ে কুমারী সেজে ঘুরে বেড়ায় এই যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ঢোলে ঢোলে গান গায় কেন পুরুষদের ধরার জন্য ঘর জ্বালানি রাক্ষুষে একটা আছেন তো এখানে কদিন হ্যাঁ জানতে পারবে সব জানতে পারবেন আচ্ছা রজনী কি সত্যি বিধবা চোদ্দ বছর বয়সে ওর বিয়ে হয় মেডিকেল কলেজের ভালো ছাত্রের সঙ্গে মহিধর বাবু তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বিয়ের পর জামাইকে বিলেতে পড়তে পাঠান বিয়ের দুদিন পরেই সে প্লেনে চড়ে লন্ডন যাত্রা করে যাওয়ার পথে প্লেন ক্র্যাশে সব্বাই মারা যায় রজনীকে কুমারী বলা চলে থাক না এইসব কথা অনেক তো রাত হলো না না থাকবে কেন ঘটনাটা যখন জেনে গিয়েছেন তখন আর বাকিটা রেখে লাভ নেই আমার অবস্থাটা অনেকটা ওই মহিদর বাবু জামাইয়ের মতো গরিবের ছেলে ছিলাম ভালো ছাত্র ছিলাম বিয়ের পর শ্বশুরে পয়সা বিলেতে যাই বিলের থেকে পড়াশুনো শেষ করে এসে কলকাতার একটা কলেজে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে কিন্তু থ্যাংক ইউ সেটা বেশি দিন টিকল না বছর সাথে হলো এখানে শ্বশুরের বাংলোতে বাস করছি অন্নবস্ত্র অভাব নেই শ্বশুর মারা গিয়েছেন স্ত্রীর আমার অগাধ পয়সা চাকরিটা ছেড়ে দিলেন কেন আমার স্ত্রী সন্দেহবাতিক সে সবসময় মনে করত আমি কলেজের মেয়েদের নিয়ে ঘোরাঘুরি করছি ফস্টি নষ্টি করছি 
দেখুন আজকের এই স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে আমার স্ত্রী ঘরে বসে সন্দেহবাদীকে ছাড়খার হয়ে যাবে এটা ভাবতে আমার লজ্জা করে মাঝে মাঝে ভাবি জানেন ওই প্লেন ক্র্যাশে যদি রজনী স্বামী মারা না গিয়ে মানে ওটা যদি আমি হতাম একজন মেরুদণ্ডহীন মানুষের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে আচ্ছা ওই পিকনিকের গ্রুপ ছবিটা কি হলো এত কিছু জানার পরেও গোয়েন্দাগিরিটা আপনার কাছে বড় হলো না এমনি জানতে ইচ্ছে হলো তাই না না আপনি কি ওই মোহিদর বাবুর ছবি চুরির তদন্তের দায়িত্বটা নিলেন নাকি অর্থাৎ অর্থাৎ উনি কি আপনাকে তদন্তের দায়িত্বটা দিয়েছেন আপনি কি অফিসিয়ালি নিয়োগ করা গোয়েন্দা না আমার সবসময় অফিসিয়ালি নিয়োগ করতে হয় না আদিনাথ বাবু কখনো কখনো আমি নিজেকেই নিজে নিয়োগ করিনি আর আমি সত্যের সন্ধানী সত্যটা আমি ঠিক খুঁজে বার করে নেব খুব ভালো পারলে ক্ষমতা থাকলে জেনে নিন হলো গোয়েন্দাগিরির একটা সীমা আছে যা তো আবার কারেন্ট চলে গেল টর্চটা এখানে এই তো ছবিটা আমার স্ত্রী কুচি কুচি করে ছেড়ে ফেলে দিয়েছে ছবিতে আমি আর রজনী পাশাপাশি হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলাম এবার খুশি গোয়েন্দাবাবু গুরুং গুরুং বোমকেশ বাবু এক মিনিট মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন বুঝি আগে হ্যাঁ আসলে সেদিন রাতে আপনাদের সঙ্গে একটু দুর্ব্যবহারই করে ফেলেছিলাম অতগুলো কথা না বললেই হতো সেই থেকে মনের ভেতর না বড় অশান্তি না না আপনি তো খারাপ কোনো কথা বলেছেন বাবু আপনারা অত্যন্ত ভদ্র লোক তাই এরমভাবে কথা বলছেন বাড়ির অবস্থা এমন যে সবসময় মাথা ঠিক থাকে না বুঝলেন আমি সত্যিই খুব লজ্জিত বঙ্কেশবাবু আর ওই ছবি চুরির ব্যাপারে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে করতে পারেন বাহ বেশ আচ্ছা ওই ছবিটা কি কোথাও ছাপানোর প্রস্তাব উঠেছিল তা তো ঠিক জানি না তবে তবে নকুলেশ্বরবাবু মাঝে মাঝে কলকাতা যান তবে আমাদের না বলে কি ছবিটা ছাপা হবে এই নকুলেশকে আপনার কেমন লাগে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী মহিদুরবাবুকে দোষামত করে চলেন শুনেছি ওনার কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা ধার নিয়েছে তাই কত টাকা সেটা বাবু গুড মর্নিং কি হাঁটতে হ্যাঁ ওঠা করতেই তো আসা তো আপনাদের কোথাও যাওয়ার থাকলে এগিয়ে দিতে পারি না সেটা কোথায় দরকার হবে না তারপর ফাল্গুনি পাল পাশ করলো ও হ্যাঁ সে এক অবাক কাণ্ড 
পরের দিন ছবি নিয়ে এসে হাজির একেবারে হুবহু হয়ে গেছে আমি তো খুশি হয়ে ওকে দুশো টাকা দিয়ে দিয়েছি কোথায় থাকে সে এত গুণী মানুষ কিন্তু পার মাতাল রাজা কোকেন কিছুই বাদ দেয়নি তারপর সব খুইয়ে মাসখানে কাকে এখানে এসে হাজির তো এখানে সেখানে রাস্তায় জঙ্গলে আদিবাসীদের বস্তিতে ওখান থেকেও তারা খেয়েছে তারপর মহিলারবাবু দয়া করে ওনার বাড়ি পেছনে যে কাঠগোলা আছে ওখানে থাকতে দিয়েছেন তা আপনি কোন দিকে মহিলারবাবু শরীরটা ঠিক নেই ডাক্তারের মুখে শুনলাম তাই ভাবছি একবার দেখে আসি কি হয়েছে না তেমন কিছু না ওই সামান্য সর্দি কাশি চলুন আমিও একবার দেখে আসি বুঝলেন আসলে এত স্নেহ করেন তো আমাকে যাওয়া যাবে অফকোর্স চলুন না মহিদর বাবুকে বলবেন আমরা কাল বিকেলের দিকে একবার হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো চলি হুম গুড ডে কাজ করবে কি একবার ফালগুনি পালের বাড়ি যাবে নাকি এই তুমি কি ওই ছবি ছবির মধ্যে কোনো রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ আরে বাবা অশ্বিনী ডাক্তার বলেছে হাঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো আর মহিদর বাবুর বাংলাও বেশি দূর নয় ফেরার সময় একটা রিক্সা টিকসা ধরনব চলো বাইরে বেড়াতে এসে গৃহবন্দী হয়ে থেকে লাভ আছে চলে এসো বন্ধু হয়ে যে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারে না তার জন্য মহিলাদের ঝাড় খুব ভালো বন্ধুত্বের মর্যাদা মানে সিগারেট স্বাধীন তোমার বাবা তোমাকে আটকাতে পারে না জানি আমি সবটা জানি লক্ষ্মী সোনা বাবার শরীরটা ভালো নেই উনি একটু সুস্থ হয়ে যান তারপর না হয় আচ্ছা আমি আজই ওনাকে জানাতে চাই তুমি রাজি কিনা বল কাল কালকে রাত্রিবেলা আমরা এখানে দেখা করি তারপর যা ব্যবস্থা করবার ঠিক করব শুধু আজকের দিনটা একটু অপেক্ষা করে যাও কাল কাল রাত্রে কখন আটটার সময় এখানেই দেখা করব আজকে যাই বাড়িতে লোক আসবে আমাকে না দেখতে পেলে আবার কাল রাত আটটা কিন্তু ওকে এবার সিগারেট খাওয়ার পারমিশনটা দাও নইলে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে তো এই সুযোগে তুমিও ছেড়ে দাও আমি তো এখন সুস্থ আছি অশ্বিনী ডাক্তার তো বললো সবকিছু নর্মাল নর্মাল মানে নর্মাল ডায়েট সিগারেট না কি খবর সকাল থেকে শরীরটা একদম ভালো নেই তাই নিচে নামতে পারিনি বঙ্কেশবাবু হুম আমাকে একটা খবর দিয়ে উপকার করবেন হ্যাঁ বলুন আমার স্বামী কোথায় গেছে বলুন তো উনি আমাদের সঙ্গে সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন রাস্তায় পুরন্দর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো পাকড়াও করে থানায় নিয়ে গেলেন 
महिला স্বামীর ভালোবাসা না পেলে তোমরা হিংসে চৌচির হয়ে যাও অথচ স্বামীর ভালোবাসা কিভাবে রাখতে হবে সেই সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই কি বলতে চাইছো তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি একটা সিগারেট খেতে চাইছি অসুবিধা কোথায় একদম কথা কইবে না তুমি আদিনাথ বাবু যেটা করেন সেটা কি তুমি সমর্থন করো হ্যাঁ করি আরে করো হ্যাঁ করি দেখলে দেখলে তুমি সেটা কি সমর্থন করো ছি 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 তোমার লজ্জা করছে না ওনার ঘরে একটা বিবাহিত স্ত্রী রয়েছে আর উনি सबकिपूर्ण सबकि सत्य विश्वास कर जमी प्रेम कर चाटा ना एकदम ठंडा हो गया मैं दम्पत्य कलह डोलाते आज स्वीकार कर कहनी আগে নামটা বলো চিত্র চোর 
ভালো না এবার তৈরি হও চানটা করো গিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করে আছি গন্তব্য ম্যাজিস্ট্রেট উমানাথ ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি চাটা ডেফিনেটলি ভালো হুম ও ভাবছি এখন আর থাক তুমি চাইলে খাও ভাই এবার থেকে সবাই বাইরে চা খেয়ে আসবে সামনে দিকে পড়ার ঘর আর বসার ঘর সবই বন্ধ ছিল পরশু রাতে চোর ঢুকে আলমারি খোলার চেষ্টা করে কি ছিল আলমারিতে তার কিছু সরকারি দলিলপত্র আর টাকা পয়সা ওটাকে আপনি সিন্ধুকে বলতে পারেন একটা তার ঢুকিয়ে সিন্ধুকটা খোলার চেষ্টা করে সেটা এখন আটকে পড়ে আছে সিন্ধুকটা বন্ধ আপনি কি ব্যাপার পুরন্দর উনি এখানে কি করছেন এই বেড়াচ্ছিলাম শুনলাম আপনার বাংলায় চুরি হয়েছে তো চোর কিছুই নিতে পারেনি সিন্ধুকটা না খোলা পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না আমি একটা চাবিওয়ালাকে ডেকে পাঠিয়েছি চোর ঢুকলো কি করে জালনার কাজ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলে তেমন কেউ নেই কিন্তু পরশু দিন সন্ধ্যেবেলায় নাকি ফাল্গুনি পাল এসছিল সাহেবের আড্ডালি তাকে ঢুকতে দেয়নি ফাল্গুনি পাল হ্যাঁ আচ্ছা সেই ছবিটা আছে কি ছবি পিকনিকের ছবি কি ছবি পেছনে পড়ে রয়েছে সিন্ধুকে এর থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং দামি জিনিস আছে হম তা ঠিক তবে চোর মনে হয় না কিছু চুরি করতে পেরেছে আপনার মাথায় বাড়ি মেরেই পালিয়েছে আপনার সিন্ধুকের টাকা পয়সা সরকারি দলিলপত্র সব ঠিকই আছে আশা করি ও আপনি আশা করেন আগে একটু খুঁজলে ওই রুপোর ডিবেও পেয়ে যাবেন আপনি এত সহজে ধুম করে সব কিছু বলে দিচ্ছেন কি করে বলছি তার কারণ আছে এই শোনুন নিজেকে কি মনে করেন ভগবান অবশ্যই না তাহলে তাহলে কি উমানাথ বাবু পরশু রাতে মাথায় বাড়ি খেলেন আর আজ মনে পড়লো পুলিশ দেখার কথা আমার খুশি বেশ চলো এই যে এই যে শুনুন শুনুন গোয়েন্দাবাবু আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কাউকে জানাই না আমার মনে হয়েছিল এটা একটা সামান্য চুরির ঘটনা চুরিও নয় চুরি করার চেষ্টা যখন সিন্দুকটা খুলতে পারছিলাম না তখনই আমি অফিসিয়ালি জানাই আপনার কোনো অসুবিধা আছে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই চলো অজিত এখানে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে গোয়েন্দা প্রথমে ছবি চুরি তারপর রূপোর ডিবে চুরি ওদিকে নেশাখোর চিত্রকর অবৈধ প্রেম ওদিকে কানা ম্যাজিস্ট্রেট প্রফেসরের যৌন ইচ্ছা মানে মাথা মুন্ড কিছু বুঝতে পারছি না না পারারই কথা মানে ওই চন্দ্রবিন্দু চ বিড়ালের তালি বসো আর রুমালের মা 
কি বুঝলে এই দেখো গল্পটা কিন্তু আমাকে লিখতে হবে হ্যাঁ জানি সে তো জবনিকা পতনের পর আপাতত কিছু তো ছাড়ো কি নিয়ে ওই ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপারটা ঠিক কি জানতাম এত কিছু থাকতে চোরের মন ঠিক বোঝার দিকে আমি বলছি আমাদের হাত গুটি বসে থাকা ঠিক নয় হুম আজ রাতে ডেফিনেটলি কিছু একটা হতে চলেছে রজনী আর ডাক্তার ওখানে মিট করবে শোনো ভাই আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক খারাপ লাগলে প্যাক দেব ভালো লাগলে হাত তালি দেব কিন্তু খেলার মাঠে নেমে খেলা ভন্ডুল করে দিতে পারি না চলো হ্যাঁ এই বৌদিকে এগুলো বাড়িতে পৌঁছে দিও তো ঠিক আছে বাবু দেখো সাবধানে এসো আচ্ছা প্রফেসরের কি হবে তুমি চাও প্রফেসর আর রজনী ঘনিষ্ঠ হোক না মানে প্রফেসর কি সত্যি সত্যি রজনীকে ভালোবাসে সুযোগ পেলে এরকম দুধদার করে মহিদরবাবুর বাড়ি চলে যাওয়ার পিছনে আর কি কারণ থাকতে পারে তবে আমাদের আগে জানতে হবে রজনী সত্যি সত্যি কাকে চায় আমার মনে হয় প্রফেসরের ব্যাপারে রজনী খুব একটা সিরিয়াস নয় আর ডাক্তার রজনীর ব্যাপারে সিরিয়াস নয় জঙ্গলের মধ্যে ওটা কী হচ্ছিল মহিদরবাবুর অনেক সম্পত্তি যা শুধু সম্পত্তির লোভে প্রেম হয় না প্রশ্ন আমি করব কর আমরা এখানে ঠিক করছি নাকি এটা মহিদরবাবুর এস্টেটের পিছন দিক আর এখানে কে থাকে ভুলে গেছে ফালগুনি পাল থাকে সবাই জানে ওর সঙ্গে দেখা করাটা তো খুব দরকার আচ্ছা তুমি কি সন্দেহ করছো যে রুপোর ডিবেটা ফালগুনি পালই চুরি করেছে ফালগুনির যে টাকা পয়সার অভাব আছে সে বিষয়ে তো আমাদের কোনো সন্দেহ নেই কি চাই আপনাদের কি করছেন কি ওটা নামান এই বাজারে রক্ত রক্তি করলে আর দেখতে হবে না এমনি পুলিশ আপনাকে খুঁজছে নামান ওটা আমি চোর নই আমি চুরি করে দিন সকাল থেকে পুলিশ এসে ঘানা তল্লাশি করছে বলছে হাজতে বলি সে অনেকেই নিশা ভাঙ করে মহিদরবাবুর বাড়িতে রোজ যাতে মোদের পড়া ছোট না কি ছোট না ওদের পয়সা আছে আমার নেই তাই বলে আমি চোর আপনি উমানাথ বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন পর একটা ছবি এঁকেছিলাম সেটা দিতে গিয়েছিলাম এখন আপনি কাল একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন কথা ছিল প্রফেসর সোমের বাড়ি আদিনাথ সোম চেনেন আমরা পুলিশের লোক নই আপনার কোনো রকম ক্ষতি চাই না আসবেন কাল কথা বলব আচ্ছা রজনী প্রেম আর ছবি দুটো ব্যাপার কি জড়িত তোমার কি মনে হচ্ছে না যাদের সঙ্গে রজনীর সম্পর্ক আছে বা হয়েছে তাদের ছবি গায়েব হয়ে যাচ্ছে হুম মালতী দেবী রাত বিরতে যৌন বিষয়ে ছবি চুরি করছেন আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে হ্যাঁ না হতে হতে পারে যে ওনার কোনো সাগরে আছে ম্যাজিস্ট্রেট উমানাথের সঙ্গে রজনীর একটা সম্পর্ক আছে বলতে চাইছে কি খবর বোমকেশ বাবু ওদিকে যাচ্ছেন চলে নামিয়ে দিই না না দরকার নেই আমরা একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম আমি আপনার কাছে একদিন যাব মানে আমি যে আপনি কি অনুমুগ্ধ আপনি ভাবতে পারবেন না বিশেষ করে আপনার হিস্টোরিক্যাল উপন্যাসগুলো ওই ঝিন্দের মধ্যে অসামান্য থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ওটা একটা বিদেশি গল্প প্রিজনার অফ জেন্ডা থেকে প্রাণী তো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি না না সে তো হতেই পারে আসুন আসুন হ্যাঁ চলো আসুন আগে তো আসুন তোমার রোগীর খবর কি কে রোগী 
মালকিন শুনলাম শরীর খারাপ খবর নিতে যাওনি গিয়েছিলাম ওরা অসভ্য মুখ খারাপ করা মহিলা আমি দুনিয়ায় দুটো দেখিনি ও তার মানে তুমি এখন রজনীর পক্ষে আমি সব সময় রজনীর পক্ষে বিধবা হওয়া তো আর অন্যায় নয় কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওনাকে লুকিয়ে ওনার বর যেটা করছেন সেটা ঠিক মালতী দেবী অসভ্য হতে পারেন দুশ্চরিত্র নন আসলে আসলে পুরুষ চারটাই খারাপ रोजगार ঘরে রেখে বোনের মোস্তার আছে আর আমাকে রাত বিরেতে জঙ্গলে ঢোকাচ্ছে আজকে রাতটা কিন্তু খুব খুশি আছে আচ্ছা বেশ কি করতে হবে কি শোনো তুমি সন্ধ্যাবেলা জানলার কাছে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে যাক জানলা জঙ্গল না জানলা জঙ্গল অনেক কিছু সেদিন রাতে ফালগুনি মারা যায় পরদিন সকালে ফালগুনি পালের মৃতদেহ একটা ব্রিজের নিচে পাওয়া যায় পুলিশের অনুমান মাতাল অবস্থায় রাতের অন্ধকারে ফালগুনি ব্রিজ থেকে পড়ে যায় ফলে মাথা ফাটে এবং মৃত্যু ফালগুনির পকেটে একটা রূপোর ডিবে পাওয়া যায় 
সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ডিবে হালগুনিকে মর্গে চালান করা হয় বোমকেশও পুরন্দর পাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত পুরন্দর বাবু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে চান না এদিকে যৌন ঈর্ষা এবং অবৈধ প্রেম নিয়ে ঝগড়া তুঙ্গে উঠেছে বোমকেশ আর সত্যপতির মধ্যে কথা প্রায় বন্ধ বললেই চলে বোমকেশ আগের থেকে অনেক সুস্থ কিন্তু সিগারেট খেতে পাচ্ছে না বলে অসম্ভব খিটখিটে হয়ে পড়েছে বেশ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসা তাই সব টাকা বাড়িতে রাখা উচিত হবে না বলে স্থানীয় ব্যাংকে কিছু টাকা জমা রাখা হয়েছিল হঠাৎ বোমকেশের খেয়াল হলো সে টাকা তুলবে কিন্তু পথে হঠাৎ মত পাল্টে বোমকেশ ডাক্তারের পিছু নিতে শুরু করল ঘুরে বেড়ায় এবং বিশেষ করে মহিলাদের জন্য সেন্ট কিনে তখন তার রোগ নিয়ে কোনো চিন্তা করার কারণ আছে বলে তো মনে হয় না কি বলে না আপনি কোথাও যাচ্ছেন নাকি কেন আমি কোথায় যাব না এই ব্যাগপত্র দেখছেন তাই আসলে আমার বাড়ির আলমারির একটা পাল্লা বুঝলেন ভেঙে গেছে তো জামা কাপড়গুলো সব ডাই হয়ে পড়ে আছে তো কোথায় রাখবো সেই কারণেই আর কি আমার তো আর আপনার মতো ঘরে লক্ষ্মী নেই যা করার নিজেকেই করতে হয় আমি কতবার বললাম আমি পারবো না আপনি যান জানি স্যার কিন্তু আপনি না খেলে কি করে হবে আমার ছেলে খুব ঝর দেখুন মনতোষ বাবু আমি এই মুহূর্তে আপনার ছেলে ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না আপনার ছেলে টাইফয়েড হয়েছে সারতে সময় লাগবে এটা লম্বা কেস আর আমি লম্বা কেস এখন হাতে নিতে পারবো না আপনি শ্রীধর বাবুর কাছে যান উনি প্রবীণ ডাক্তার উনি দেখে নিতে পারবেন ট্রিটমেন্টই তো ছেলে ছিল আপনি না খেলে বলুন কি করে এলি ডাক্তারবাবু দয়া করে চলুন না আমার ছেলেটা দেখা যখন হয়ে গেল আমার চেম্বারে গিয়ে চা খেয়ে আসবেন না আজ হবে না আজকে একটু ব্যাংকে যেতে হবে দরকার আছে ও ফালগুনি বালের ঘটনাটা শুনেছেন তো হ্যাঁ কি ব্যাপার বলুন তো নিশাখর মাতালের যা পরিণতি হবার তাই হয়েছে হুম এনিওয়ে আমি আপনার ওখানে কাল বা পরশু গিয়ে প্রেসারটা চেক করে আসব কোন বেশ আসি হুম চলো জি হ্যাঁ তো ইয়ে দোনো মেলাকে কিতনো হওয়া ভুল মনারা জায়গা পায় না আমি হলপ করে বলতে পারি ডাক্তার কলকাতায় যাচ্ছে তুমি অন্তর যাবে একজন ডাক্তার যখন লম্বা কেস হাতে নিতে চায় না তখন নিঘাতছে বাইরে যাচ্ছে সঙ্গে আবার সুটকেস তা মানছি কিন্তু কলকাতা কেন না বেনারসও হতে পারত তবে সামনে বড় দিন আসছে কলকাতায় এখন উৎসবের মেজাজ আছে ডাক্তারের মেজাজ থেকে এটা বোধহয় আন্দাজ করা শক্ত নয় তার মানে স্রেফ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তুমি একজনকে মিথ্যেবাদী ভাবছো একজন সত্যান্বেষী সব থেকে বড় অস্ত্রই হলো অনুমান সাক্ষ্য প্রমাণ এসব আইনজীবীদের কারবার আমাদের ভরসা একটাই ইনস্টিংক্ট তাহলে আমিও ওই ইনস্টিংক্টের ভিত্তিতেই বলি তুমি সেন্টটা কেন কিনলে বলে ফেলো শুধু ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ জমাবে বলে নয় তাহলে একটা চিরুনি বা একটা পাতি সাবানও কিনতে পারতে সাবাস গৃহযুদ্ধের অবসান হতে চলেছে দশে দশ কফি আপনি কি ট্রেকিং করতেন চেষ্টা করেছিলাম 
অনেক ঘুরেছেন ওই আর কি বাঙালি তো তবে সরকারি চাকরে থাকতে থাকতে গায়ে গতরে মরছে ধরে গেছে দুম করে বেরিয়ে পড়তে পারি না এ বাবুরাম বলুন চা না কফি না থাক আপনি আবার ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ব্যস্ত তার কি আছে এটা আমার কৃতজ্ঞতা আমি আপনাদের দুজনের কত বড় ফ্যান ভাবতে পারবেন না এনার বুদ্ধি আর আপনার শিল্পকর্ম হ্যাঁ তার নিদর্শন তো আগের দিনই বাবুরাম ভালো করে তিনটা কফি স্যান্ডউইচ সব নিয়ে এসো ফালগুনি পাল মারা গেছে শুনেছেন তো কবে কোথায় গতকাল রাতে ওই টিলার ওপর থেকে নেশার ঘরে পড়ে গিয়েছিল কোথায় মাথা ফেটে মৃত্যু অবশ্য এখনো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যায়নি এ মা ইস পুরো মানে গুণী লোক পরশু তো আমার কাছে এসেছিল পরশু হ্যাঁ রোববার ছিল ন্যাচারালি ব্যাংক বন্ধ সবে কাগজ টাগজ নিয়ে বসেছি আমার একটা ছবি এঁকে নিয়ে উপস্থিত তাই বড় ভালো এঁকেছিল ছবিটা কিনলেন নাকি কিন্তু হলো দুশো টাকা দিয়ে একবার ছবিটা দেখা যায় অবশ্যই ফালগুনির কথায় মনে পড়ল ওই সেদিকে পার্টিতে শুনছিলাম এই তো পিকনিকের একটা ছবি নাকি চুরি গেছে মনে আছে হ্যাঁ তার কোনো হদিস পাওয়া গেল ওটা বোধ হয় তেমন গুরুতর কিছু নয় বুঝলেন তাই কেউ খুব একটা মাথা খামাচ্ছে না যা কে 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 ছিল বলুন তো ছবিটা ওই তো রাখো রাখো কেন সকালে ছিলেন মৃদার বাবু রজনী ডাক্তার রোশনী ঘটক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রফেসর সোম প্রফেসর সোমের স্ত্রী ও না প্রফেসর সোমের স্ত্রী ছিলেন না মানে পিকনিকে গিয়েছিলেন কিন্তু ছবি তোলেননি আমি তো কপি নেবো ভেবেছিলাম দেবো দেবো করে নকুলের সে দেওয়াই হয়নি সে নেগেটিভটাও তো পাওয়া যাচ্ছে না শুনছি বাবার বাবা কি বিদ ঘুরে সব কান্ড বসে কি বমকেশ বাবু কি বুঝছেন দারুণ এঁকেছে না চমৎকার ছবি ফালগুনি বেঁচে থাকলে আমি ওকে দিয়ে আমার একটা ছবি আঁকাতাম এটা যত্ন করে রেখে দেবেন আজ হয়তো ফালগুনি শিল্পের কেউ কদর করছে না কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন এই ছবি সোনার দরে বিক্রি হবে দুশো টাকার জলে জানি বলছেন একদম না তবে আমাদের আজকে একটু বেরোতে হবে আপনার খাবারটা বোধ হয় আজকে নষ্ট কি কেন একটা জরুরি কাজ মনে পড়ে গেল স্যান্ডউইচটা খেয়ে যান এটা দারুণ বানায় কফিটাও একটু খাই খাও এখানে কদিন থাকবেন ভাবছেন কিছু দিন আছি এখনও ঠিক করেনি কিছু ফালগুনি পাল টিলা থেকে পড়ে মারা যায়নি অমরেশ বাবু ওকে খুন করা হয়েছে অন্তত আমার তাই অনুমান কি বলছেন কি আপনি যদি আমাকে এতটাই শ্রদ্ধা করেন তাহলে আপনার বোঝা উচিত যে একজন সত্যান্বেষী হিসেবে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না অথবা শরীর ভালো হয়ে গিয়েছে বলে কলকাতাতে পালিয়েও যেতে পারি না কেন মানে ফালগুনি পালকে কেন কে মারবে সেটা যতক্ষণ না জানতে পারছি চত্বর ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না মনে সব ভাবতেই পারছি না আপনি বিচক্ষণ লোক হম অন্য সকলের সঙ্গে যেটা আলোচনা করা যায় না আশা করি আপনার সঙ্গে যাবে অবশ্যই আপনার সঙ্গে আমি একদিন একটু আলাদা করে বসতে চাই এই এখানকার মানুষজন সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন পেলে খুব ভালো হয় আপনার আপত্তি নেই তো একদম না বলুন কবে বসতে চান এই ধরুন দু এক দিনের মধ্যে দু এক দিনের মধ্যে তো আচ্ছা দাঁড়ান দু এক দিনের মধ্যে আমি পরশু কলকাতা যাচ্ছি হেড অফিসে সানডে পড়েছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর স্যাটারডে হাফ ডে তারপর দু দিন নববর্ষের ছুটি ফিরে এসে দোসরা তেসরা হবে স্বচ্ছন্দে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন আর আমি ততক্ষণে এখানকার গাছগুলো এগিয়ে রাখি আমি আমি যোগাযোগ আমি চলে যাবো আপনার কাছে অসুস্থ ধন্যবাদ ফিরে এসে কথা হবে নিশ্চয়ই অজিত হয়েছে চলো খেয়ে আপনি হুম 
मालती फलो कर दिखाई रास्ता हारिए फेले तड़ी फिर आसें अजित खूब स्वाभाविक भाव आपना के ऐड़े मालती देवी प्रति एक बसि विचलित हो पड़े तई बाड़ी फिर आसे आपनी बाड़ी फिर रत दसटार पर तो इटा नैा कान्ना कदार समय नय प्रफेसर हमार विश्वास गतकाल रात फाल्गुनी के खून करा का खून करनी अनेकगुल सत्य कथा गोपन कर प्रफेसर एक दिन समय दिल एक दिन एर मध्य समस्त सत्य जो निजे ना स्वीकार करें तो क्योंकि अपन कपाले अशेष दुर्भोग अपेक्षा कर अजित अनुमति दिल एक घर टा पेड़ स्नान करते जाब सकाल जा खीते पे तुम्हारे जो पानी तक आरोप सिगारेट प्रयोजन नहीं अजित आज थे जो तो खुशी कूटनीतर प्रयोजन गल्पा सत्यवती लिखुक प्रयोजन कप्फर गुरु गाचे उठे गजित और सत्यर कथा जी बोलो बोली और इन्स्टिंग क्योंकि एक दशे दस क्या रजनी और मालती देवी दूजने गोल दीते चले दुच्छाता कि अधिकार नहीं मन रेखो रत बिड़े दौड़ झापटा क्योंकि करते अवश्य ठीक कि जानते चाओ फाल्गुनी पाल सत्य खून हो गोटा दिन से बाड़ी फिर पुरंदर के लिए समय काटाय 
ব্যোমকেশের এই খ্যাপা আমি আমার অনেক দিনের চেনা কিন্তু পুরন্দর পাণ্ডের যা হাবভাব তাতে ব্যোমকেশকে উনি কতটা সাহায্য করতে পারবেন তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কি করে হয় এই প্রত্যেকবার কিন্তু আমি বাজে তাস পাচ্ছি হ্যাঁ এটা ঠিক হচ্ছে না আমি চোরটা মুখ করছ কেন তুমি আমার তাস গুলো নেবে এই আমি এটা জোকার দাও তো ভালো লাগে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও আমি আর সত্য তাস খেলে দিন কাটাই মালতী দেবীর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয় না অন্য একজন ডাক্তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন এবং রাতারাতি একজন নার্সকে নিয়োগ করা হয় সময় হয়ে গেছে একদম কিছু না করে খেয়ে নিন তো এই রকম করলে কি করে হবে বলুন তো কাল রাত থেকে আমি এক জিনিস করে যাচ্ছি এরকম করলে হয় বুকে তো সর্দি বসেছে আপনারা আপনি একটু বুঝুন ওষুধটা না খেলে আপনি সারবেন কি করে নিন না করুন আরে আমার হয়েছে যেন সব এই তো স্যার একটু বোঝা তো সকাল দোষটা এখনো পড়েনি কাল রাত থেকে উনি এক জিনিস করে চলেছে এরকম করলে হয় আরে কি কিছু বলো আরে বাবা ওষুধ গুলো না খেলে মরে যাব মরে যাব আমি মরে গেলে তো তোমার সুবিধে মানে আমি মরে গেলে তোমার সুবিধা নয় কি সব আজে বাজে কথা বলছো শোনো আমি মরে গেলে তো তোমাকে আর জঙ্গলে লুকিয়ে প্রেম করতে হবে না তখন বাড়িতেই প্রেম করো হ্যাঁ কিন্তু একটা কথা ভালো করে শুনে রাখো ওই মেয়ে কারুর ভালো করেনি যার জীবনে এসেছে তাকে শেষ করে দিয়েছে তোমাকেও করবে ওই রাখুশি কারুর ভালো করেনি সবার সর্বনাশ করেছে শেষ করেছে করেছে আমি হিংসুটে তো হিংসুটে দরজাল কুচ্ছি তো বুঝবে এবার বুঝবে তোমার যদি সত্যি সত্যি টিভি হয়ে থাকে তাহলে তুমি ভেব না যে দুম করে মরে যাবে অনেক দিন অনেক দিন তোমাকে ভুগিয়ে তারপর যা হবার তাই হবে সুতরাং বোকামিটা বন্ধ করো ওষুধগুলো খাও এতে কারুরই ভালো হচ্ছে না আর মাথা থেকে ওই উদ্ভট ধারণাগুলো তাড়াও তুমি কি ভেবেছ বলো তো তোমার মতলব আমি বুঝতে পারি না আমি মরতে বসে সেটা ঘটা করে দেখতে এসেছে না পর দিন হঠাৎ বোমকেশ ঠিক করে সে পাটনায় ফোন করে খোকার খবর নেবে হঠাৎ খোকার জন্য এই মাথা ব্যথার কোনো কারণ ঘটেনি কারণ আমরা সকলেই জানি খোকা তার মামার বাড়িতে 
দিব্যি আছে বুঝলাম কোনো একটা ছুতো করে সে বাজারের দিকটায় যেতে চায় আবার সেই ব্যাগের দোকান ঘটনা কোন দিকে এগোচ্ছে বলতো যা ঘটার কাল ঘটবে আজ তো উনত্রিশে ডিসেম্বর চলো ওদিকে যাই কেন আরও শুনছে না এবার কি হেয়ার অয়েল ফেস পাউডার ও সব কিছু না চলোই না দেখতে পাবে কি ব্যাপার রুমানাথ বাবু আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন না কেন কলকাতা যাওয়া কি অপরাধ অবশ্যই নয় তবে আপনার ওই ডিবেটা তো ফেরত পেয়ে গেছেন পেয়েছি তো কিন্তু এটা কি খবর পেয়েছেন যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে যে ফাল্গুনি পাল মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে মারা যায়নি ওকে আগে খুন করা হয়েছে তারপর ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে জানি বেশ চলো এক মিনিট হ্যাঁ এই প্রিন্টটা করেই চলুন আমরা একটু বাইরে যাই দোকান বন্ধ করবেন এবার হ্যাঁ ওই ইয়ে মানে বাড়ি গিয়ে একটু গোজগাজ করতে হবে আর কি ফাল্গুনিকে দিয়ে আপনি কোনো ছবি আঁকিয়েছিলেন না হ্যাঁ ইয়ে মানে বলেছিলাম কি অদ্ভুত লোক মশাই এত হুবহু এঁকে ফেলে কিন্তু আমারটা দেওয়ার আগেই তো মারা গেল মারা নয় খুন খুন মানে কি বলছেন নাকি আপনি আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন বুঝি হ্যাঁ কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ওই যে বললেন বাড়ি গিয়ে গোজগাছ করবেন ও ওই ছেলে মেয়েদের বড়দিনের ছুটি তাই ভাবছিলাম কলকাতা গিয়ে ওদের নিয়ে আসি খুব ভালো এটা ছোট প্রশ্ন করব বলছি যে আপনি কি এখানে শরীর সারাতে এসেছিলাম আপাতত মোহিতর বাবু ছবি ছুটির কেসের দায়িত্বটা আমার দেখুন দেখুন আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমি আমার যেটা ভাবা সেটা আমি ভাববো ठीक कथाए मिथ्ये लाभ है डाक्त बाबू भूले गेंत्यानी तत सहजे सत्य टाड़ा जा কি মিথ্যে বলেছি আমি আপনাকে আপনি যে সেদিন বললেন ব্যাগের দোকানে যে আপনি নাকি কোথাও যাচ্ছেন না অথচ আমরা পুলিশের সাহায্যে স্টেশন থেকে খবর পেয়েছি যে আপনি আগামীকাল কলকাতায় যাওয়ার টিকিট কেটেছেন ফার্স্ট ক্লাস বাবু আপনি এখানে ছুটি কাটাতে আর শরীর সারাতে এসেছেন কোয়েন্দাগিরি করতে নয় যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না আসুন এটা কি হুমকি উপদেশ বেশ বেশ তাহলে আমিও আপনাকে একটা উপদেশ দিই শাক দিয়ে মাছ টাকা যায় না যেটা জানা জানাই হবার হবে আশা করি ইংরেজি বোঝেন
ব্যোমকেশ হঠাৎ ঠিক করে সে একা হাঁটবে ওর এই আচরণের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয় তাই বুঝলাম রহস্যের জাল ক্রমশ ঘন হচ্ছে এখন আমার বন্ধু সেই জাল গোটাচ্ছে নাকি তাতে ফেঁসেছে সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না চিন্তার একটা কারণ হয়েছে ব্যোমকেশ বাবু কি হয়েছে রজনী কাল সকালে কলকাতায় চলে গেছে সে কি একটা আপনাকে না বলে না না সে সব কিছু নয় পুরনো চাকর রামদিনকে সঙ্গে পাঠিয়েছে তাহলে আর ভাবনা কিসের বলি তাহলে শুনুন পুরন্দর ভাই জানেন কলকাতায় রজনীর এক মাসি থাকেন সেই মাসি রজনীকে মানুষ করেছে পরশু রাতে একটা টেলিফোন এলো যে মাসির শরীরটা ভালো নয় কাল সকালে রজনীকে পাঠিয়ে দিলাম ও পৌঁছে টেলিফোন করেছিল ও তাহলে আর আজ সকালে দুখানা চিঠি পাই তবে একটা রজনীর মাসির লেখা অত্যন্ত মামুরি চিঠি তাতে ওর শরীর খারাপের কোনো কথা কিন্তু উল্লেখ করা নেই সেটা বোধ হয় হতেই পারে মানে চিঠিটা যখন লিখেছে তখন শরীর ঠিক ছিল তারপরে হয়তো খারাপ হয়েছে তা পারে কিন্তু অন্য চিঠিটা একটু ঝামেলার অন্য চিঠি বেনামি চিঠি পুরন্দর হুম জোরেই পড়ো মহিদর বাবু আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশি খারাপ লোক আপনার কন্যার সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত এরা যদি ইলোপ করে তাহলে কেলেঙ্কারির এক শেষ হবে ডাক্তার অশ্বিনীকে বিশ্বাস করবেন না আপনি কি জানেন ডাক্তার আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছে সে কি তাহলে একটা অন্য বিষয়ে আপনার একটু সাহায্যের দরকার হ্যাঁ বলুন আপনার গাড়িটা পাওয়া যায় আজ সন্ধ্যেবেলা একবার একটু স্টেশনে যাওয়ার জন্য সে আর এমন কি কথা নেবেন ধন্যবাদ পুরন্দ সাহেব আপনি রেডি তো অ্যাবসলুটলি ট্রেন রাত আটটায় ঠিক দু হপ্তাহ আগে যখন এই ডুয়ার্সে এসেছিলাম তখন বোমকেশের শরীর ছিল আমাদের একমাত্র চিন্তার কারণ বোমকেশ যে সেরে উঠবে সেটা জানতাম কিন্তু পকেটে পিস্তল নিয়ে রহস্য উদ্ঘাটনে এমন হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়বে কল্পনাও করি এনেছেন সাবধান লোডেড আছে অবশ্যই গুলি তো চলবি চল চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এরকম একটা মনোরম বিকেলবেলায় আমার বন্ধু আরও একজন নৃশংস খুনিকে পাকড়াও করবে আর আমি আরও একটা রোমহর্ষক গল্প লিখতে বসে যাব যাই হোক অন্য সব কেসের মতো এবার বোমকেশ আমাকে একেবারে অন্ধকারে রাখেনি আজ দুপুরেই আমার কাছে রহস্যটা উদ্ঘাটন করে দিয়েছে অর্থাৎ কি ঘটতে চলেছে তার বেশ খানিকটা আমার জানা আর জানা বলেই জবনিকা পড়ার আগেই তা আপনাদেরও জানিয়ে দিই অর্থাৎ প্রথম থেকে গোটা ব্যাপারটা একবার ছালিয়ে নেওয়া যাক মহিধর বাবুর বাড়ি থেকে পিকনিকের ফটোটা চুরি গেল এবং তারপর পর পর অন্যদের ফটোগুলো বেপাত্তা এমন কি ছবি নেগেটিভও গায়েব তার একমাত্র ব্যাখ্যা হয় এই ছবির দলের মধ্যে এমন কেউ আছে যে তার নিজের চেহারার কোনো প্রমাণ রাখতে চায় না 
তোমার কাজ হয়ে গেলে এই মেন গেটটা বন্ধ করে দেবে ঠিক আছে আর ড্রাইভারকে বলো গাড়িটা গ্যারেজ করে দিতে আমি রিকশা নিয়ে চলে যাচ্ছি ঠিক আছে চলো চেহারার প্রমাণ না রাখার উদ্দেশ্য কি হতে পারে একটা উদ্দেশ্য হতে পারে যে সে এমন এক দাগি আসামি যে নিজের ছবির প্রচার করতে চায় না ব্যাপারটা একেবারেই টেকসই নয় কারণ গ্রুপে যারা ছিলেন তারা কেউই লুকিয়ে বেড়ান না অর্থাৎ দাগি আসামি আউট কিন্তু ওই দলে যদি এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে একটা আসামি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে কেটে পড়তে চাইছে তাহলে সে তার চেহারার প্রমাণ কোথাও রেখে দিতে চাইবে না সে নিজের ছবি লোপাট করার চেষ্টা করবে তাহলে দাঁড়ালো যে ওই দলের মধ্যে এমন একজন আছে যে একটা অপরাধ করে ডুব মারার ফোন দিয়ে আটছে কিন্তু কে মহিধর বাবুর ডুব মারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তার বিপুল সম্পত্তি আর এই বয়সে ওই সব সম্পত্তি ফেলে পালিয়ে গিয়ে নতুন করে কি জীবন শুরু করবেন তিনি প্রফেসর সোমকে বাদ দেওয়া যেতেই পারে তিনি যদি স্ত্রীর শেকল কেটে পালাতে চান তাহলে স্রেফ ওই একটা ছবি চুরি করতে যাবেন কেন তার বাড়ি ভর্তি অন্য ছবিও তো আছে নকুলেশ বাবু মহিধর বাবুর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন তিনি হঠাৎ গা ঢাকা দিতেই পারেন কিন্তু তিনি ছবিটা তুলেছিলেন তিনি ছবিতে ছিলেন না তাহলে তিনি ওই ছবিটা চুরি করতে কেন যাবেন তাহলে নকুলেশ বাবুও আউট ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও হতেই পারেন কিন্তু রজনী সাবালিকা তাকে নিয়ে পালানো কোনো দণ্ডনীয় অপরাধ নয় তাহলে তিনি ছবি চুরি করতে যাবেন কেন তাহলে বাকি রইল অমরেশ রাহা এবং উমানাথ বাবু দুজনেই সরকারি চাকুরে দুজনেরই হাতে বিস্তর পরের টাকা দুজনেই চিনির বলদ প্রথমে ধরা যাক উমানাথ তার কলকাতায় স্ত্রী আছে পুত্র আছে চেহারা এমন যে ফটো না থাকলেও শনাক্ত করা যেতে পারে কারণ তার এক চোখ কানা তারপর পা দিয়ে আমার গোয়েন্দা হচ্ছেন এটুকু খবর রাখেন না যে একজন সরকারি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিসের কাছে গান লাইসেন্স থাকে কি ভেবেছিলেন দু চারটে পুলিশ নিয়ে আসবেন কাজ হয়ে যাবে আমি আর যাই হই ছিচকে চন্নই ছিচকেই হন আর বড় মাপের হন বেসিক্যালি আপনি একজন চোর যে টাকা নিয়ে আপনি পালাবার প্ল্যান করছেন সেটা আপনার টাকা নয় পাবলিকের টাকা তার উপর আপনার বিন্দু মাত্র অধিকার নেই আর তার থেকেও বড় কথা আমি শুধুমাত্র চোর ধরতে আসিনি আপনি খুন করেছেন শুনুন আমি ফালগুনিকে জানি ফালগুনিকে খুন করা আপনার প্ল্যানের মধ্যে ছিল না আপনি শুধুমাত্র তিনটে ছবি সরিয়ে স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দিতে চেয়েছিলেন মাঝখান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো মাতাল ফালগুনি আজ যদি ফালগুনি বেঁচে থাকতো তাহলে স্বচ্ছন্দে আপনার দাড়ি গোপ কামানো মুখের একটা ছবি এঁকে দিতে পারত আপনি সেটা জানতেন খুনের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে অমরেশ 
আপনি কেন বুঝতে পারছেন না এত দূর এসে আমি ধরা দেব না কিছু তাই না আমি উমানাথ বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাব এখান থেকে আপনার পুলিশ যদি আমাকে ধরতে আসে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মারা যাচ্ছেন ক্লিয়ার ক্লিয়ার প্রথমত আপনি জেনে রাখুন আমি যদি কিছু করব বলে ঠিক করি সেটা আমি করেই ছাড়ি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কিছু হয়ে গেলে তাতে পাণ্ডেজের ইন্টারেস্ট থাকতে পারে আমার কিচ্ছু যায় আসে না মুকেশবাবু আর দ্বিতীয়ত আমি আপনার পায়ে গুলি করব তারপর আপনি ভেবে দেখুন ওই অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে আপনি কত দূর পালাতে পারবেন অজিত হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন পাণ্ডে সাহেব হাল ছেড়ে দিয়েছে তুমিও দেবে কি কি হলো কি ভাবছো ধরা আমি দেব না বোমকেশ বাবু জেলে আমি চাপ না এতদূর এসে আপনি আপনি এত বড় একজন গোয়েন্দা মানুষ চিনতে পারছেন না আপনার আপনার কি মনে হচ্ছে আমি জাস্ট কিছু বেশি টাকা পাবো বলে চুরি করেছি আমার যে মাইনি তাতে আমি সরকারি চাকুরি হয়ে বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই কিছু কিছু মানুষ থাকে না যারা অন্যের গোলাম হয়ে থাকতে পারে না চাকর আমি চাকর হয়ে থাকতে পারবো না একটা অন্ধকার ঘুপছি ঘরে নোংরা ফাইলগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে ইম্পসিবল আমি অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসি মঙ্গেশ বাবু আমি পৃথিবীটাকে দেখতে চাই মানুষ দেখতে চাই গোটা পৃথিবীটাকে আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই আমি স্বাধীন নিজের টাকায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয় তাই অন্যের টাকা চুরি করেছি আমার ব্যাংকে অজস্র লোক টাকা রাখে ইন্টারেস্ট গোনার জন্য টাকা বাড়ানোর জন্য যে টাকা কোনো কাজে লাগে না কিন্তু আমি মেডিটেরেনিয়ান সমুদ্র দেখতে চাই আমি মিশনের সভ্যতার ইতিহাস আফ্রিকা আপনি একজন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ বুঝতে পারছেন না সাবাস অজিত বলুন অমরেশ বাবু গুলি চলবেই দুটো গুলি আপনি আমাকে মারলে অজিত আপনার পায়ে আর আপনি অন্য কাউকে মারলে আমি আপনার পায়ে মারা আপনি যাচ্ছেন না অমরেশ বাবু জেলে আপনাকে যেতেই চলো এক দুই ধর আমি দেব না বঙ্কেশ বক্সি তাহলে বলুন বাবা আপনাদের কথা খুব বলেন আপনারা ফিরে যাবার আগে একবার আসবেন নিশ্চয়ই উঠি আজকে আর চা খাবো না রজনীকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে আপনারা তাহলে কথা রাখছেন তো অ্যাবসলিউটলি আপনি তো জানেন বাবা স্লাইটলি অর্থোডক্স তাই আমরা ঠিক করেছি উনি যতদিন বেঁচে থাকবেন আমরা আলাদা আলাদা থাকবো খুব ভালো শুভেচ্ছা রইল ভালো থাকবেন আপনিও সাবধানে থাকবেন আসুন আপনার কথাই হচ্ছিল চা খাবেন নাকি রজনী আর ডাক্তার কে দেখলাম না হ্যাঁ একটা কাজে এসছিলেন মালতী দেবীর খবর কি চলছে সুবিধের নয় সেদিন বোধ একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার বলছে সময় লাগবে হয়তো প্যারালাইজ হয়ে যাবে ডান হাতটা কাজ করছিল না আমি কিন্তু আপনার গোপন কথাগুলো মালতী দেবীর কাছে ফাঁস করে দিইনি প্রফেসর কাজেই আমি আশা করব আপনিও আমার কথা রাখবেন 
আপনি যেমন বলবেন রজনী আর ডাক্তারের ব্যাপারটা চাউর হতে দেবেন না প্লিজ ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে আমার বিশ্বাস ওরা একসঙ্গে সুখেই থাকবে এই অনুরোধটা আপনি না করলেও পারতেন বাবু। সেদিন ঘোরের মধ্যে চিঠিটা লিখে ফেলেছিলাম ঠিকই কিন্তু যার কপালে যা আছে সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই মাল্যতি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে কি না জানি না অথর্ব হয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকার থেকে প্রার্থনা করি উনি যেন বেশি কষ্ট না পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারেন যতদিন বেঁচে থাকবে ওর পাশে আমি থাকব কথা দিলাম আমার কি মনে হয় যেন মালতী দেবী না সুস্থ একদম অন্যরকম হয়ে যাবেন আর আর দেখবে ওদের সম্পর্কটা একদম সুদ্রে যাবে ব্যাস তোমরা মেয়েরা আর কিছু পারো আর না পারো স্বপ্ন দেখতে ওস্তাদ আর তোমাদের ছেলেদের মনটা বড্ড বেকা এই শোনো সত্যি কথাটা মেনে নিতে তোমার অসুবিধা কোথায় পৃথিবীতে এমন কোটি কোটি দম্পতি আছে যাদের মধ্যে কোনো ভাব ভালোবাসা নেই শুধুমাত্র বাধ্য হয়ে তারা একসঙ্গে থাকে তাই নাকি হ্যাঁ তাই কারণ তাদের ডিভোর্স দেওয়ার কোনো হিম্মত নেই আর যদি আমার জীবনে একটা বেলা বা জুতিকা আসে কি করবে তুমি কি করবে মানবিমান করবে রাগারা কি করবে তারপর ফাইনালি তো মেনে নেবে সব গোয়েন্দা কাহিনীতেই লোভ লালসা প্রতিহিংসা প্রতিশোধের মতোই প্রেম ও যৌনতাও জড়িয়ে থাকে তবে আমার গোয়েন্দা বন্ধু বিবাহিত বলে এই প্রেম পর্বের ব্যাপারটা একটা অন্য মাত্রা নেয় পৃথিবীতে আর কোনো বিবাহিত গোয়েন্দা আছে কি না আমার জানা নেই তবে আমার বোমকেশ বড়ই ভিন্ন তাই আমার বোমকেশের গল্পগুলো কেবলমাত্র রোমহর্ষক রহস্য গল্প থাকে না শত নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সের পরও কোথাও গিয়ে সাধারণ গেরস্থ মানুষের সুখ দুঃখ টানা পোড়েনের গল্প হয়ে যায় তাতে পাঠকদের কিরম লাগে আমি জানি না তবে আমার দিব্যি লাগে সেই কারণেই আমার বন্ধু আর তার স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি না